உங்களுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் மீது எப்படி நாட்டம் வந்துச்சு அம்பேத்கரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை தொன் நான் வந்து அம்பேத்கருடைய கருத்துக்கள்ங்கிறத வந்து அதில் ஒரு ஆர்வம் தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் தீவிரமாக படிக்க நேர்ந்தது என்பது அம்பேத்கர் நூற்றாண்டை ஒட்டி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தான் அப்போ தான் வந்து இன்றைக்கி இந்தியா புறாவிலும் ஒரு தலித் எழுச்சி ஒன்றும் வந்தது அதாவது உலகெங்கிலும் நீங்கள் வந்து ஒரு புரட்சிகர இயக்கமாக இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்படிங்கிறது ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு வந்து அவைகள் வந்து ரொம்பவும் அடிப்படை மனித உரிமைகள் கூட இல்லாத ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சிகளாக எல்லா இடத்துலையும் மாறிச்சு மாறினதனுடைய விளைவாக எல்லா நாடுகளிலும் அதாவது கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளாக இருந்த எல்லா நாடுகளிலும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பது ஆட்சியிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு புரட்சி ஒன்று அதாவது எதிர்ப்புரட்சி ஒன்று அல்லது புரட்சி எப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசும் ரொம்பவும் முற்போக்கான அரசு அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து வலுவன் ஒரு அரசாக போச்சு அப்போ மக்கள் வந்து அதை தூக்கி எறிய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்தது அப்படி தூக்கி எரிஞ்ச ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து உலகம் புறாவிலும் ஒரு பெரிய தேக்கம் வந்தது அந்த தேக்கத்தில் வந்து என்னென்னா எல்லோரும் நம்பிய ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகர இயக்கமாக இருந்த கம்யூனிசம்ங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் விழுந்து போச்சு அப்போ வந்து இனி என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்த பொழுது தான் அன்றைக்கி வந்து இளைஞர்களாக இருந்த எங்களுக்கும் அதையும் இந்த மார்க்சியம் போன்ற சிந்தனைகளை நம்பின எங்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு அச்சம் ஒரு அதிர்ச்சி இதெல்லாம் ஏற்பட்டது அப்போ வந்து அச்சம் அந்த அதிர்ச்சிங்கிறது ஏற்பட்ட சமயத்தில் வந்து ஏற்கனவே கம்யூனிஸ்டில் இருந்தவங்க ரெண்டு வேலை செஞ்சாங்க ஒன்று அப்படியே வந்து அதை பற்றி ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தார்கள் அல்லது வந்து அதெல்லாம் ஒன்றுமே நடக்கலை கம்யூனிஸ்டம் தான் உயர்ந்த தத்துவம் அப்படின்னு சும்மா வரட்டுத்தனமாக சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க ஆனால் கம்யூனிசத்துக்கு இருந்த ஆதரவுங்கிறது உலகம் பூராவும் மாறிச்சு ரஷ்யா வந்து அல்லது கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே முதலாளித்துவ ஆட்சி முறைக்கு மாறிச்சு சீனாவும் கூட அது வந்து நீங்கள் வந்து அதில் ஒரு பெரிய புரட்சி வந்து ஆட்சி மாற்றம் இல்லைனாலும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் ஆளுது அப்படின்னாலும் கூட அதுவும் வந்து என்னென்னா தன்னுடைய கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைகள்ங்கிறதெல்லாம் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைங்கிறது ஏற்பட்டது அப்போ இந்த பாட்டாளி இருக்க சர்வாதிகாரம் ஒரு கட்சி ஆட்சி அப்படிங்கிறது போதாது இது வந்து நீங்கள் வந்து பல கட்சிகளும் இருப்பது தான் உண்மையான ஜனநாயகம் இருக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனையெல்லாம் எங்களுக்கு வந்தது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த அதிகாரம் என்பது எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற கேள்வியும் எல்லாம் எழுந்தது அந்த காலகட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு அந்த குறிப்பாக என்னை போன்ற பல்வேறு விஷயங்களையும் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு இப்போ அதிகாரம் எவ்வாறு வருது அப்படிங்கிற கேள்வி வந்தது அப்போ அந்த அதிகாரம் எவ்வாறு வருகிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தான் நாங்கள் வந்து மார்க்சியத்திற்கு அப்பால் வந்த பல சிந்தனைகள் குறிப்பாக வந்து ஃபூக்கோ தரிதா போன்ற அறிஞர்கள் இவர்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் வந்தது அப்போ தான் நாங்கள் வந்து கட்டமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரலிசம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் இவைகளெல்லாம் நாங்கள் படித்தோம் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரலிசம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் பேசுகிறவங்களே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அவங்க வந்து வெறுமனே வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரலிசம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசங்கிறது ஒரு இலக்கிய ஆய்வு முறையாக மட்டுமே பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தவர்கள் ஒரு பக்கம் இப்போ நாங்கள்லாம் என்னை போன்றவர்கள்லாம் என்ன பண்ணோம்னா அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம அரசு ரீதியாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு பன்முக வாசிப்பு அப்படிங்கிறதும் ஒரு பன்முகமான ஒரு அரசியலை வந்து எப்படி வந்து நம்ம சிந்திக்கிறது அல்லது எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் வந்து யோசிக்க வேண்டிய நிலைங்கிறது வந்தது அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து பல்வேறு விளிம்பு நிலை சக்திகள் உதாரணமாக நம்ம நாட்டில் தலித்துகள் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப சிறுபான்மையினர் தான் ஆனால் முஸ்லீம் நாடுகளில் அவங்க பெரும்பான்மையினராக இருப்பாங்க அதே போல் இங்கே பழங்குடி மக்கள் இருக்காங்க இது போன்ற அந்த சமூகத்தினுடைய மையத்தில் இருந்து கொண்டு எல்லா விதமான அதிகாரங்களையும் வளங்களையும் ருசித்து கொண்டிருப்பவர்களாக இல்லாமல் அந்த மையத்திலிருந்து ஒதுங்கி விளிம்புகளில் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுடைய அரசியலை பேசணும் அப்படிங்கிற சிந்தனைங்கிறது வந்தது அதே காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவில் வந்து இந்த சபால்டன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையும் நீங்கள் உருவாக்கி இந்த அடித்தள மக்கள் அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையும் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது எல்லா காலகட்டங்களிலும் அடித்தள மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையிலான எதிர்ப்புகளை காமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அவர்கள் அந்த எதிர்ப்புகளை வந்து நீங்கள் வல்லூர்களில் காமிக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு புரட்சிகர தன்மையுடையதாக வந்து நம்ம பார்க்குறதே இல்லை அப்படி பார்க்கக்கூடாது அதையும் நம்ம புரட்சிகர தன்மையுடையதாக தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பழங்குடி மக்கள் ஆங்காங்கே எப்படி போராடினாங்க எப்படி எதிர்ப்பு மக்கள் காட்டினாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த சபால்டன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஆய்வாளர்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இதையெல்லாம் படித்த ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ என்னை போன்ற
அப்போ தலித் அரசியல் போன்ற அடையாள அரசியலில் நாங்கள் எல்லா இடங்கள்லேயும் வரவேற்றோம் ஏன்னா இங்கே வந்து பல்வேறு அடையாளங்களையும் ஏதேனும் ஒற்றை கட்சிக்குள்ளே திணிக்கும் பொழுது அடித்தள மக்களுடைய அடையாளங்கள் நசுக்கப்படுது அதை வந்து பேச்சுக்குரிய விஷயமாக மாறலை அப்படி இல்லாமல் அதனால தான் இது வரைக்கும் வந்து க தலித்துகளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் மேலே பரலை அதனால் வந்து தலித்துகளுக்கு தனியான அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது நியாயமான ஒரு கோரிக்கை அதே போல் வந்து பல்வேறு தனித்துவமிக்க குழுமங்களும் அவர்கள் வந்து இயக்கங்களாக மாறி அவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்வது போராடுவது என்பதையெல்லாம் ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் மற்றும் பொலிட்டிக்கல் கண்ணோட்டத்தில் நாங்கள் ஆதரித்தோம் அப்படி ஆதரித்ததனுடைய நிறைய விளைவுகள் இருந்துச்சு எங்களுடைய சிந்தனைகள் பெரிய அளவில் பரவிச்சு அந்த தலித் அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு குறு நூலை நாங்கள் வெளியிட்டோம் அது ஏதோ நாங்களே எழுதி வெளியிட்டதல்ல இங்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் வந்து அழைப்பு கொடுத்தோம் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் பிரதிநிதிகள் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க விடுதலை சத்தைகள் அல்லது வந்து இன்னும் தலித் கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவை அருந்ததி கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவை இவங்க எல்லாமே பிரதிநிதிகள் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஒரு நாள் பூராக தஞ்சையில் ஒரு திருமண அரங்கில் வாதங்களை நடத்தி அவர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து கொண்டு பிறகு தலித் அரசியல்னு ஒரு ஆவணம் ஒன்றை வெளியிட்டோம் அதே போல் தலித் இலக்கியம் என்பதற்காக ஆனால் தொடர்க்க கூட்டத்தையும் நாங்கள் தான் பாண்டிச்சேரியில் திட்டமிட்டு நடத்தணும் அதில் கூட எப்படின்னா ஒரு நாள் பூரா நடந்த விவாதத்தில் காலை முதல் மதியம் வரைக்கும் எல்லாரும் உட்கார்ந்து பேசுவது தலித் அரசியல் பற்றிய ஒரு டாக்குமெண்ட்டை உருவாக்குவது என்று பேசி மதியத்திற்கு பிறகு தலித் இளைஞர்களும் தலித் எழுத்தாளர்களும் மட்டுமே இங்கு கூடி அவர்கள் ஃபர்தராக மேலும் என்ன செய்வது என்பது குறித்து முடிவு செய்வது என்பதாக செய்து அப்படி செஞ்சோம் அந்த வகையில் அப்பொழுது நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்த நிறப்பிரிகை என்கிற பத்திரிகை தமிழக அளவில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மாணவர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை விளைவித்தது இன்றைக்கும் நிறப்பிரிகை காலம் என்று அந்த காலகட்டத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க அளவிற்கு ஒரு முக்கியமான பதிவுகள்லாம் அதில் வந்தன அதில் கூட்டு விவாதம் ஒன்று அப்படின்னு நடத்துகிறோம் இந்த கூட்டு விவாதம் அப்படிங்கிறது பொறுத்தமட்டில் முதல் மாதத்திலேயே நாங்கள் வந்து சில தலைப்புகளை கொடுத்துருவோம் அந்த தலைப்பு ஒரு தலைப்பு ஒன்று கொடுப்போம் அந்த தலைப்பு தொடர்பாக அன்று என்ன வந்து விவாதங்களில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேள்விகளையும் தொகுத்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம் கொடுத்த பிறகு வந்து அடுத்த மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் இந்த இடத்துல விவாதம் நடக்கும்னு சொல்லுவோம் அங்கே எல்லோரும் வருவாங்க ஒவ்வொரு முறையும் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பேர் தீவிரமாக அந்த தலைப்பு சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் சும்மா கூட்டம் கூடுறது நல்ல வருவார்கள் உட்கார்ந்து நாங்கள் வந்து அந்த ஒவ்வொரு கேள்விகளையும் நாங்கள் விவாதிப்போம் அலசுவோம் மாற்று கருத்துக்கள் வரும் எல்லாவற்றையும் பதிவு செய்து கொள்வோம் அதுக்கு பிறகு வந்து நான் வந்து என்ன செய்வேன்னா அடுத்த ஒரு ஒரு வாரம் அல்லது ரெண்டு வாரத்தில் அவைகளை படித்து சுருக்கி அந்த விவாதங்களை தொகுத்து அதில் வெளியிடுவேன் இந்த கூட்டு வாதங்கிறது அன்றைக்கி ரொம்ப மிகவும் பிரபலமாக இருந்துச்சு அதில் பல்வேறு கருத்துக்கள் நாங்கள் இதில் பாதித்தோம் விவாதித்து அதெல்லாம் வந்து அப்போவே குறு நூல்களாகவும் வெளிவந்தது அப்போ அந்த கட்டத்தில் தான் நாங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மாற்று அப்படிங்கிறத பற்றி யோசித்தோம் அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய மெயின் ஸ்ட்ரீம் திங்கிங் அல்லது மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பாலிட்டிக்ஸ் இது மட்டுமே போதாது அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு தாண்டி நான் முன்பு சொன்னது மாதிரியான இந்த விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய பாலிட்டிக்ஸு அல்லது விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் செயல்பாடுகள் இவைகளை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் இங்கே வந்து மாற்று கல்வி அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கக்கூடிய கல்வி அப்படிங்கிறதுல வந்து நீங்கள் வாத்தியார் சொல்கிறாரு மாணவன் கேட்குறான் அப்படின்னு சொல்லி அது ஏதோ பாடப்புஸ்தங்களை வச்சு படிக்கிற ஒரு படிப்புங்கிறது சுயசிந்தனைக்கு வழி வகுக்காது மாறாக வாத்தியாரும் மாணவரும் வந்து நீங்கள் வந்து சமமாக இருக்கக்கூடியவர்களாக கையில் வந்து ஒரு புத்தகம் கூட இல்லாமல் பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகளை பாதிக்கக்கூடியவர்களாக அந்த அடிப்படையில் அறிவு பர உருவாக்கம் ஏற்படுத்துவதுங்கிறத பற்றி நாங்கள் யோசித்தோம் அப்போ அந்த பாவ்லோ ஃப்ரேரே அப்படின்னு சொல்லி லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் இது போன்ற விழிப்புணர்வை விழிப்புணர்வு கல்வியை ஊட்டிய ஒருவருடைய புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து நாங்கள் எங்களுடைய பத்திரிகையில் எழுதணும் அது இன்றைக்கும் மிக சமீபத்தில் கூட அது ஒரு குறுநூலாக வெளிவந்திருக்கிறது மீண்டும் மீண்டும் பல நாளும் படிக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த மாற்று கல்வி இந்த ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையில் முதல்ல பள்ளிக்கூடங்கள்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஆசிரியர் சேரில் உட்காந்துருப்பார் மாணவர்கள் தரையில் உட்காந்துருப்பாங்க அதுவே ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுங்கிறது வந்துடுது அதெல்லாம் இல்லாமல் மாணவர் கையில் ஒரு பாடப்புஸ்தம் கூட இல்லாமல் அந்த ஒரு உரையாடல் மூலமாக அந்த கல்வியை ஊட்டுவது அப்படிங்கிற கருத்துக்கள்லாம் நாங்கள் முன் வச்சு பண்ணோம் அதே போல் வந்து நீங்கள் வந்து அகஸ்டோ போலுடைய இந்த நாடக அரங்கம் அதையும் வந்து நாங்கள் தெரு நாடகம் மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள் அத
அதில் வந்து நடிகர்கள் ஏற்கனவே பயிற்சி பெற்று வருவாங்க இந்த அகஸ்டோ போலோடைய நாடகத்தில் வந்து எல்லாரையுமே வந்து பாத்திரங்களாக மாற்றுறது உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டுமானால் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த டீம் போவோம் போய் அதில் வந்து ஜாமான்கள் வாங்குவாங்க வாங்கி முடிச்சுட்டு அவன் வந்து வரிசை நிற்கும் பில் போடுற இடத்துல கொண்டு வந்து பில்லை போடுவாங்க பில் போட்டோடனே உங்களுக்கு எழுநூற்றி முப்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கணக்கு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பணத்தை கொடுங்கனா என்ட்ட பணம் இல்லைம்பார் அவர் அப்போ டக்குன்னு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் வரும் பணம் இல்லைன்னா நீ எதுக்கு வந்து இந்த இங்கே மூணு மணி நேரமாக வந்து பொருள்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இங்கே பில் போட சொன்னேன் பணம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது இன்னும் எனக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு பார்க்குறேன் உனக்கு வேலை இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆக இது மாதிரி ஒரு உரையாடல் வரும் உடனே பக்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து ஏதாவது சொல்லுவார் அதற்கு இன்னொருத்தர் பதில் சொல்லுவார் ஆக அந்த இடத்துல ஒரு உரையாடல் ஒன்று ஏற்பட்டுரும் சமயத்தில் போலீஸ் கூட வரலாம் பிடிச்சிட்டு கூட போகலாம் ஆனால் அந்த வந்து அந்த பகுதியில் அங்கு அன்று அங்கிருந்த மக்கள் மத்தியில் சில கேள்விகளை எழுப்போம் ஆமாம் வேலை இல்லாமல் போனதுங்கிறது யாருடைய தப்பு இப்போ வேலை இல்லாமல் போகுது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகள் இந்த மாதிரி பல்வேறு நடவடிக்கைகள்னால் ஏற்படக்கூடிய தப்பு அப்போ அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் மக்களுக்கு வந்து பசியினால் சாக வேண்டியது தானா அவங்களுக்கு உரிமைகள் இல்லையா அப்போ வந்து அவங்களுடைய உழைப்புக்கு வந்து இன்றைக்கி உரிய ஊதியம் கிடைக்குதா இப்படியான பல்வேறு சிந்தனைகளும் கேள்விகளும் எழுப்பக்கூடிய ஒன்றாக மாறுது இதுதான் வந்து அகஸ்டோ போலுடைய இந்த ஒரு மாற்று அரங்கம் அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நாங்கள் வந்து முன்னெடுத்து கொண்டு வந்தோம் இப்படி நாங்கள் வந்து அந்த மாற்றுகள் பற்றி நிறைய சொன்னோம் அப்படிங்கிறதும் இந்த புதிதாக ஒரு அடையாள அரசியலின் அடிப்படையில் ரொம்ப அடித்தளமான சாதிகள் இப்போது வந்து தலித்துகள் வந்து அரசியல் உருவாக்குறது கட்சிகள் உருவாக்குறது என்பதை ஆதரிக்கிறது அதே போல் வந்து வன்னியர்கள் வந்து தங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தனி இடஒதுக்கீடு வேணும்னு சொல்லும்போது அதையும் ஆதரித்தோம் ஆனால் தனி இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையாக அவர்களை பொறுத்த மட்டும் இருந்தது ஏன்னா பிசி அப்படிங்கிறது பெரு பேக் கொடுக்க மாட்டிங்கிறது இங்கே ஒரே ஒரே பிளாக்காக இல்லை பிசிலேயே வந்து நீங்கள் முதலியார்கள் போன்றவர்கள் வந்து ரொம்ப மேலேயும் வன்னியர்கள் போன்றவர்கள் ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளேயும் கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் தேவை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதையெல்லாம் கூட நாங்கள் ஆதரித்து நாங்கள் செயல்பட்டோம் அப்போ வந்து சபால்டன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு முறை வந்தது அந்த அந்த சபால்டன் ஸ்டடீஸ் ஆய்வு முறையும் தமிழில் அறிமுகப்படுத்தி சபால்டன் ஸ்டடீஸ் தொடர்பான ஒரு கருத்தரங்கம் ஒன்றை குழந்தைகள் நாங்கள் நடத்துகிறோம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல திசையிலிருந்து வந்திருந்தாங்க ரெண்டு நாட்கள் பெரும் பெரும் பேராசிரியர்கள்லாம் சபால்டன் ஸ்டடீஸ் பற்றி பேசினாங்க அதே போல் வந்து தமிழ் சினிமா பற்றியும் ஒரு ரெண்டு நாள் கருத்தரங்கத்தை நடத்தணும் அது ஏதோ தமிழ் சினிமா சினிமா எடுக்கிறது எப்படின்னு இல்லை மாறாக சினிமாவை பார்ப்பது எப்படி அதில் வந்து சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரெண்டு நாளும் நாங்கள் வந்து பேசியது அப்படிங்கிறதும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட்டாக அமைஞ்சிது அதே போல் நிறப்பிரிக்கின் சார்பாகவே நாங்கள் வந்து எண்பதுகளில் அரசியலும் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தரங்கத்தை நாங்கள் திருச்சி நடத்தினோம் ஏன்னா அந்த எண்பதுகள்ங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் அப்போ தான் வந்து ரஷ்யா கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் அந்த ஒரு மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு சூழல் மாற்று அரசியலுங்கிறதெல்லாம் உருவான ஒரு பின்னணி அந்த பின்னணியில் வந்து நம்ம அந்த பத்தாண்டுகளுடைய அரசியல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் பேசுவது அப்படிங்கிறது ரெண்டு நாள் பலரும் சந்தித்து பேசக்கூடிய கருத்தர்களாக பல அறிஞர்கள் இருந்தாங்க தொழிற்சங்க தலைவர்கள் இருந்தாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை பல்வேறு அதாவது இந்த சிபிஐ சிபிஎம் இல்லாமல் அதற்கு தாண்டிய அணிகள் இருந்த கட்சி தலைவர்கள் இருந்தாங்க பொருளாதார அறிஞர்கள் இருந்தாங்க இவங்களாம் பேசிய பேச்சுக்கள் வந்து அதில் தான் வந்து சமீபத்தில் மறைந்த தலைவர் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் போன்றவர்கள்லாம் அன்றைக்கி வந்து அதில் கலந்துட்டாங்க அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தருணமாக இருந்தது அதே போல் ஈழ போராட்டங்கள் வந்து ஈழ அகதிகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றது அவங்கள வெளியேற்றுறது மாதிரியான பிரச்சனைகள் அப்புறம் உலகம் புறா ஈழ அகதிகள் போய் வாழக்கூடிய நிலைமைகள் அதில் பல நாடுகளிலிருந்து அவங்க விரட்டப்படுவது அவங்க கடல்லையே த நின்று தத்தளிக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுவது இந்த மாதிரி சிந்தனைகள்லாம் இருக்க கட்டத்தில் நாங்கள் வந்து இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர் மாநாடு அப்படிங்கிற ஒன்றையும் திருச்சியில் நடத்துகிறோம் அதுவும் ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பலருக்கும் ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு ஊட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது ஈழ பிரச்சனையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது அந்த கட்டத்தில் வந்து அதில் ஒரு மலர் ஒன்றும் வெளியிட்டோம் அதில் வந்து இந்த அகதிகள் பிரச்சனை தொடர்பான ஒரு அற்புதமான டாக்குமெண்ட்டாக அது உருவெடுத்தது அந்த
அதுலேயும் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள்லாம் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வந்து பேசினாங்க அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாக இருந்தது இப்படி நாங்கள் வந்து அந்த கட்டத்தில் வந்து எங்களுடைய செயல்பாடுகள்ங்கிறது வெறுமனே பத்திரிகை அல்லது பேப்பரில் எழுதுறதுன்னு இல்லாமல் இது இது இந்த இது போன்ற அறிவு வெளிச்சம் ஊட்டக்கூடியதாகவும் ஒரு புதிய சிந்தனைகளை தூண்டக்கூடியதாகவும் ஒரு கிரியேட்டிவ்னஸ் ஏற்படக்கூடியதாகவும் இருந்தது அன்றைய காலகட்டத்தில் உருவான இந்த அடையாள அரசியல் உருவாக்கத்தில் எங்களுடைய பங்குங்கிறது முக்கியமாகிச்சு இன்றைக்கி கூட ரொம்பவும் இந்த அடையாள அரசியல் கண்டு எரியக்கூடியவர்கள் இந்த அடையாள அரசியலை உருவாக்குனதே அவங்க தான் அப்படின்லாம் எங்களை நோக்கி இன்னும் கோபமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இருப்பது அப்படிங்கிறதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும்